हे गाइस हाय तो कैसे आप सब तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेज क्वेश्चन साइट तो गाइस आज मैं इंट्रो के पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ गाइस मुझे लगता है कि मैं जो स्टडी करता हूँ और आपको जो समझाता हूँ उसके मैं पूरी तरह से आपको समझ नहीं पाता हूँ और समझाने की कोशिश करके भी विफल हो जाता हूँ ऐसा शायद मुझे लगता है अगर गाइस कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है स्टडी में तो गाइस मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं ट्राई करूँगी उसको सुधार करने के लिए और इसको इम्प्रूवमेंट करने के ट्राई करूँगी तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना तो गाइज़ मैं फिर से मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ तो गाइज़ जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम इनक्रूस्टेशन एंड आर्ट क्रूस्टेशन इन टू द वाटर एंड ऑन टू द वाटर तो गाइज़ उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर देख सकते हैं तो गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ इगटिक सब्सटेंसेस तो गाइज इगटिक सब्सटेंस क्या होते हैं क्या चीज़ होते हैं गाइज किस किस प्रकार के होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या करते हैं गाइज इसके लिए क्या हेल्प होती है और क्या एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज होती है उसको पूरी तरह से आज हम क्लास में स्टडी करने वाले हैं तो गाइज चलिए बिना देख के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो गाइस इगाटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं गाइस चलिए देखते हैं चलिए गाइस फर्स्ट को फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो गाइस मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल डिपॉजिटेड इन द सेल एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म तो गाइस कोई तरह से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि गाइस सेल्स में डिपॉजिट होते हैं जो कि गाइस इसका एक मेटाबॉलिज्म के लिए जो कि बाय प्रोडक्ट के दौरान तो गाइस ये बहुत ही डिपेंड होते हैं और कोई सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इसमें डिपॉजिट होते हैं ओ okay, गाइस जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हूँ देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट द प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग द एगाटिक सब्सटेंसेस इज समाइम रिफोर डाज एगेस्टोप्लाज्म तो गाइस प्रोटोप्लाज्म कभी कभी गाइस इसमें कुछ एगाटिक सब्सटेंसेस रह जाते हैं इसको गाइस इसीलिए जब गाइस इसका एगाटिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म में कंटेनिंग करते हैं तो गाइस प्रोटोप्लाज्म में अगर ये कंटेनिंग करते हैं और प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म तो गाइस इसको एगेस्टोप्लाज्म बोला जाता है ओ गाइस इसका रिगार्डिंग किया जाता है देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट इट इंक्लूड्स द सब्सटेंसेस ऑफ आज रेजिन गॉम रेनिन ऑयल स्टार्च इंसुलिन एंड अल्कोलोइड तो गाइस बहुत ही सारी सब्सटेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे गाइस रेजिन गॉम रेनिन ऑयल स्टार्च इंसुलिन एंड अल्कोलोइड तो गाइस इससे बहुत सारी सब्सटेंस होते हैं एक्सेट्रा गाइस ओ गाइस तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जैसे कि आपको पता है ये जो फ्रेंड्स गॉम इंसुलिन बहुत ही स्टार्च जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे के लिए देन गैस नेक्स्ट पॉइंट देन गैस इसका टाइप्स शायद द एगाटिक सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट कैन बी कैटागोराइज एज फॉलोस तो गैस सब्सटेंसेस एगाटिक सब्सटेंसेस का जो कैटागोरीज प्लांट सेल का जो होते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से नीचे दे गए कैटागोराइज किया जाता है तो गैस इसका फर्स्ट कैटागोरी में आता है रिजर्व पोड मेटेरियल देन गैस सिक्रेटरी मेटेरियल देन गैस एक्सक्रेटरी मेटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट तो गैस ऐसे तीन तरह से इसको क्लासीफाई हुआ है इगेटिक सब्सटेंसेस को प्लांट सेल में ओ गैस तो गैस फर्स्ट देखते हैं रिजर्व पोड मेटेरियल क्या होते हैं तो गाइस रिजर्व फूड मेटेरियल द नॉन लिविंग इंक्लूजन डायरेक्टली कॉन्सर्न विद द प्लांट न्यूट्रिशन और सौ वाज ए प्लांट फूड मेटर अ कॉल्ड एज रिजर्व फूड मेटेरियल तो गाइस जो नॉन लिविंग इंक्लूजन होते हैं जो कि फ्रेंड्स डायरेक्टली प्लांट न्यूट्रिशन के साथ कंसर्न करते हैं और गाइस प्लांट फूड के तरह फूड मेटर की तरह इसको कंसर्न करते हैं इसको गाइस रिजर्व फूड मेटेरियल होता है तो गैस जो नॉन लिविंग इंक्लूजन होते हैं जो कि फ्रेंड्स डायरेक्टली जो प्लांट न्यूट्रिशन के लिए कंसेंट होते हैं इसके वजह से और गाइस फूड मैटर की तरह सर्व करते हैं इसको गाइस रिजर्व फूड मेटर हुआ जाता है दिस सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर भी कैटागोराइज एज कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन मैटर एंड फैट एंड ऑयल तो गाइस ये जो रिजर्व फूड मेटेरियल गाइस एगन गाइस ये कैटागोराइज हुआ है जैसे गाइस फर्स्ट वन दैट इज कार्बोहाइड्रेट दैन गाइस नाइट्रोजनस मैटर एंड द गाइस थर्ड नंबर है दैट इज फैट्स एंड ऑयल ओ गाइस तो गाइस फर्स्ट देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट तो गैस फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 
विथ रेसियो वन इज टू टू एच टू वन तो गैस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन तरह से कंपाउंड में कंपोजिट होते हैं तो गैस जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज कार्बन देन गैस हाइड्रोजन एंड गैस थर्ड वन दैट इज ऑक्सीजन तो गैस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन तीनों को लेकर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं गैस ओके इसके कंपोजिशन से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं दे अकर आज सुगर इंसुलिन स्टार्च ग्रेन ग्लू अगर ग्लाइकोजेंस एक्सेट्रा तो गैस सेल्स में ये बहुत ही तरह से अकर करते हैं जैसे गैस शुगर्स के दिन गैस इंसुलिन स्टार्च ग्रेन अगर इस ग्लाइकोजेंस इसी तरह ये सेल्स में अकर करते हैं वर्क करते हैं देन गैस इसका सेकेंड पॉइंट शुगर्स अकर आज सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज फ्रूक्टस इन द सेल स्पेशली इन शुगर कैन फ्रूट्स व्हीट एक्सेट्रा तो गैस शुगर जो होते हैं मैंने सिंपल शुगर जो कि ग्लूकोज फ्रूक्टस जो कि सेल्स में स्पेशली गैस शुगर कैन जो फ्रूट्स बीट होते हैं प्रिंस इसमें हेल्प होती हैं देन गैस इंसुलिन इंसुलिन जिसका गैस केमिकल फॉर्मूला जो है सी सिक्स एस टू एस टेन ओ फाइव इसका केमिकल फॉर्मूला है इंसुलिन इज ए सॉलिबल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द रूट्स ऑफ दहलिया एंड इन सम अदर प्लांट्स ऑफ दैट फैमिली तो गैस इंसुलिन एक तरह से सॉलिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स ओनली दहिला इसका रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और गैस कुछ अदर प्लांट्स में भी होते हैं जो इसका फैमिली के अंडर आते हैं ओके गैस तो गैस क्या होते हैं द इंसुलिन आर पार्टिसिपेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुल फैन सेप क्रिस्टल वेन द रूट ट्यूब आर डीप्ड इन ए अल्कोहल और लेसर इन ऑफ फ्यू डेज तो गैस ये जो इंसुलिन होते हैं फ्रेंड्स ये कहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं फ्रेंड्स ब्यूटिफुल फैन सेप क्रिस्टल बनने में ये बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जो फ्रेंड्स ये कहाँ पर दिखाते हैं ये गैस ट्यूब का जो रूट होते हैं फ्रेंड्स वो डीप अल्कोहल और ग्लाइसरिन से फ्यू डेज के बाद ये इस सेप्ट में हो जाते हैं तो क्योंकि गैस बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आए इसका होते हैं देन गैस थर्ड पॉइंट तो गैस था स्टार्च ग्रेन ये क्या होते हैं गैस स्टार्च ग्रेन आर कॉमन इंसलिबल स्टोर्ड फूड मेटेरियल इन द प्लांट सेल्स विथ एक्सेप्शन ऑफ फंजी एंड बैक्टीरियम रिजर्व स्टार्च ग्रेन आर फाउंड इन अमेरोप्लास्ट तो गैस स्टार्च ग्रेन जो है गैस ये इंसलिबल स्टोर्ड फूड मेटेरियल होते हैं जो फ्रेंड्स ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और गैस कुछ एक्सेप्शन भी इसमें होते हैं जो कि स्पॉन्जी एंड बैक्टीरियम इसमें रिजर्व स्टार्च ग्रेन जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही आमायर और प्लास्ट में ही दिखाया जाता है गैस स्टार्च ग्रेन आर जनरली फाउंड इन कॉटिलेडन्स एंडोस्पॉम रूट्स अंडरग्राउंड स्टेम एक्सेट्रा तो गैस स्टार्च जो होते हैं स्टार्च ग्रेन जो होते हैं जनरली गैस कहाँ पर दिखाए जाते हैं कॉटिलेडन एंडोस्पॉम रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम में ही दिखाए जाते हैं तो गैस स्टार्च ग्रेन ऑकर इन वेरियस सेप्स तो गैस स्टार्च ग्रेन का जो सेप्स होते हैं फ्रेंड्स वेरियस मैनर में होते हैं डिफरेंट तरह से होते हैं कोई तरह सा तेन गैस ईच स्टार्च ग्रेन हैज ए पॉइंट और सेंटर ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन कॉल्ड हिलम अराउंड हुईच लेयर ऑफ स्टार्च ग्रेन आर फॉर्म्ड तो गैस हर तरह का स्टार्च ग्रेन के ऊपर एक तरह सा पॉइंट और सेंटर सेंटर होते हैं जो कि इसका स्टार्च फॉर्मेशन होते हैं गैस इसको गैस हिलम बोला जाता है तो गैस स्टार्च ग्रेन के हर एक स्टार्च ग्रेन के ऊपर एक तरह से पॉइंट और इसका सेंटर होते हैं जिस जिसको गैस सेंटर ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन जो गैस स्टार्च फॉर्म फॉर्मेशन के लिए ये सेंटर होते हैं फ्रेंड्स इसको गैस हिलम बोला जाता है जो गैस इसके लेयर के अंदर रहते हैं गैस ये गैस हर एक स्टार्च का अंडर अराउंड रहते हैं गैस जो गैस क्या होता है गैस हुई लेयर ऑफ स्टार्च ग्रेन आर फॉर्म जिसमें गैस एक तरह से लेयर होते हैं जिसमें गैस स्टार्च ग्रेन जो होते हैं फॉर्म होते हैं दीज लेयर आर कॉल्ड एज लाइन्स ऑफ स्टार्च स्टार्टिफिकेशन तो गैस इस लेयर को क्या बोला था गैस लाइन्स ऑफ स्टार्टिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द हिलम तो गैस हिलम का पोजिशन को लेके और बेस करके द स्टार्च ग्रेन में भी इसेंट्रिक तो गैस स्टार्च ग्रेन इसेंट्रिक भी हो सकते हैं कब गैस इसको पूरा डिटेल में देखा है कब गैस ये इसेंट्रिक हो सकते हैं जब वेन हिलम इज प्रेजेंट टू द वन साइड एज इन पोटेट ट्यूबर तो गैस जब गैस हिलम जो होते हैं फ्रेंड्स ये वन साइडेड प्रेजेंट होते हैं जो गैस पोटेटो में जैसे होते हैं इस इस केस में गैस ये इसेंट्रिक होते हैं और गैस कुछ अदर केसेस में ये कंसेंट्रिक होते हैं कब गैस एग्जाम्पल गैस वेन हिलम इज सेंट्रल एज इन पी तो गैस कुछ केसेस में ये इसेंट्रिक हो सकते हैं और गैस कुछ केसेस में ये कंसेंट्रिक होते हैं इसेंट्रिक कब होते हैं गैस जब गैस इसका हिलम जो होते हैं गैस ओनली वन साइडेड होता रहता है फॉर एग्जाम्पल गैस पोटर ट्यूबर में ये से होते हैं तो गैस कुछ केसेस में कंसेंट्रिक होते हैं कब गैस जब गैस ये हिलम जो होता है सेंट्रल पार्ट में ही रहता है जैसे गैस पी में
हो गई तो गेस नेक्स्ट स्टार्स ग्रेन में भी ऑल्सो सिंपल टाइप हैविंग वन हिलम विथ लाइन्स ऑफ स्टार्टिफिकेशन अ कंपाउंड वन सेवरल स्टार्स ग्रेन आर प्रेस्ड तो गाइज स्टार्स ग्रेन इफ गाइज कुछ सिंपल टाइप के भी हो सकते हैं जब गाइज किसके साथ गाइज ओनली वन हिलम ये कंटिन्यू करते हैं जो गाइज कुछ लाइन्स ऑफ स्टार्टिफिकेशन के साथ और गाइज कुछ कंपाउंड होते हैं जो गाइज क्या होते हैं गाइज इसके जो सेवरल स्टार्स ग्रेन कंटिन्यू करते हैं जैसे गाइज आप ही होते हैं इसमें देन गाइज नेक्स्ट स्टार्स ग्रेन्स हेल्प टू अकोमोलेट मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड हेल्प इज स्पेशल अकोमोडेशन ऑफ स्टोर मैटर तो गई स्टार्स ग्रेन और गई किस किस तरह से हेल्प होती है चले देखते हैं तो गई स्टार्स ग्रेन जो होते हैं मीन्स ये ग्लूकोज को अमाउंट को अकोमोडेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती हैं और गई स्पेशल अकोमोडेशन जो मीन स्टोर मेटेरियल को स्पेशल अकोमोडेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती हैं देन गई नेक्स्ट ग्लाइकोजिन गई जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको दिखाई दे सी सिक्स एस टेन ओ फाइव इसका केमिकल फॉर्मूला है तो गई ग्लाइकोजिन इज अनदर इंसलेबल कार्बोहाइड्रेट तो गई ये भी जो होते हैं मीन्स इंसलेबल कार्बोहाइड्रेट मेटेरियल होते हैं जो कि फ्रेंड्स ओनली फॉन्जी में ही लिखा जाए विच इज बाउंड इज फॉन्जी और गई कुछ अदर में भी दिखाया जाता है शायद सिंस इट ऑकम मेनली एनिमल बॉडीज स्पेशली इन लिवर तो गई ये एनिमल बॉडी में ही सॉरी गई एनिमल बॉडी में भी ये दिखाया जाता है जैसे गई स्पेशली इसमें लीवर में ही दिखाया जाता है इट इज रिफर्ड आज एनिमल सच तो गई जब गई इसमें प्रेजेंट होता है लीवर में एनिमल बॉडीज में तो गई इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है और गैस देन गैस नेक्स्ट जो है दैट इज नाइट्रोजन सेज ऑफ फूड मेटेरियल तो गाइस नाइट्रोजन रेज फूड मेटेरियल क्या होते हैं नाइट्रोजनस रेज ऑफ फूड मेटेरियल यूजुअली ऑकर आज कॉम्प्लेक्स इन सोलिबल प्रोटीन एंड द सिंपल सोलिबल पैच ऑफ अमिनो एसिड तो गैस नाइट्रोजनस रेज ऑफ फूड मेटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स यूजली कॉम्प्लेक्स इंसेबलेबल प्रोटीन में ही ये अकर करते हैं अगर ये सिंपल सोलिबल फैट भी होते हैं जो कि अमीनो एसिड होते हैं दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तो गैस ये प्लांट्स के बहुत ही ज़्यादा पैट में ये प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन रिजर्व फूड मेटेरियल तो गैस ए कॉमन नाइट्रोजन रिजर्व फूड मेटेरियल इज अलो क्रेंस विच आर फाउंड इन द एंडोस्पम ऑफ कैस्ट्रोवाइल तो गैस कुछ कॉमन नाइट्रोजन रिजर्व फूड मेटेरियल जो होते हैं मीन्स ये अलोरन ग्रेन होते हैं जो गैस एंडो एंडोस्पॉम में दिखाए देंगे कहाँ पे गई कैस्ट्रो ऑयल में कैस्ट्रो ऑयल का एंडोस्पॉम में ये दिखाए हैं तो गई इसमें क्या होते हैं तो गई इसमें हर एक जो ग्रेन होते हैं फ्रेंड्स ईच ग्रेन इज मोर और लेस राउंड इन सेफ इनक्लोजिंग ए क्रिस्टल एंड बॉडी वॉल क्रिस्टल ऑयल एंड स्मॉल राउंडेड वन सेल ग्लोबर एंड स्मॉल राउंडेड वन सेल ग्लोब बोर्ड तो गई हर एक ग्रेन जो होते हैं ब्रेंस ये बहुत ही ज़्यादा भी होते हैं और गई लेस भी हो सकते हैं जो कि राउंड में जो कि सेब में इसका गई जो गई हर एक क्रिस्टल एंड बॉडी को एंट्रा जगह रहता है इसको गई क्रिस्टल ऑयड बोला जाता है और गई कुछ स्मॉल राउंडेड होते हैं जिसको गई वन सेल्ड ग्लोब ऑयड भी बोला जाता है द क्रिस्टल ऑयड प्रोटीन इज द ओनली नाइट्रोजनस प्रोटीन वेर एज द ग्लोब ऑयड इज द डबल फोस्फोइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो गई क्रिस्टल ऑयड प्रोटीन जो होते हैं ये ओनली प्रोटीन होते हैं कौन सी गई जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन प्रोटीन होते हैं ये ओनली क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं बल्कि फ्रेंड्स ग्लोबोइड जो होते हैं फ्रेंड्स ये डबल फोस्फेट जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का होते हैं डबल फोस्फेट तो गई अदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इंक्लूड्स ग्लियाडिन इन व्हीट और गई कुछ और भी जो होते हैं गई वो होते हैं ग्लियाडिन जो कि भाई व्हीट में दिखाए हैं तो गई लास्ट है जो कि रिजर्व फोर्ट मेट का दैट इज फैट एंड ऑयल देखते हैं गई फेयर्स एंड ऑयल गाइज फेयर एंड ऑयल आर द फाउंड इन मेनी सीड्स तो गैस फेयर एंड ऑयल जो होते हैं मीन्स ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स मेटेरियल जो होते हैं मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे दिखाई देते हैं गैस सीड्स में फेयर्स आर सॉलिड लिपिड एट नॉर्मल टेम्परेचर फेयर ऑल्स और लिपिड्स इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर तो गैस फेयर जो होते हैं मीन्स वो सॉलिड होते हैं जो कि लिपिड सॉलिड लिपिड होते हैं कहीं गैस नॉर्मल टेम्परेचर ये सॉलिड लिपिड होता है ये फैट्स बल्कि फ्रेंड्स हमारे ऑयल जो होते हैं फ्रेंड्स ये लिक्विड होते हैं जो फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर ओके तो गई फैट्स और ऑयल आर 
मोर एनर्जी यल्डिंग सब्सटेंसेस तो गैस ये दोनों ही सब्सटेंसेस फैट एंड ऑयल ये गैस मोर एनर्जी यल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं फैट्स इन प्लांट सेल और मेनलीयर्स ऑयल्स तो गैस प्लांट सेल में जो फैट होते हैं गैस वो मेनली ऑयल के माध्यम से रहते हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस प्रोसेस जो गैस वेरियस प्रोसेस में और डिफरेंट प्रोसेस में ये एक्सट्रैक्टेड होते हैं जो कि हमारा प्लांट सेल के अंदर और गैस तो गैस इसके साथ ख़त्म हुई हमारा रिजर्पोर्ट मेटर तो गैस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट जो टाइप्स और नेक्स्ट जो टाइप्स इगर के सब्सटेंस का जो कि सिक्रेटरी मेटर उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं तो गैस उस पल तक बने हमारे साथ हाँ गैस मैं बता देना चाहता हूँ फिर से मैं जो भी आपको क्वेश्चन किया मेरी पढ़ाई में अगर कोई कमी रहती है गैस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जैसे कि मैं आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी मेरे आयत से तो गैस प्लीज़ ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है हम्बल रिक्वेस्ट गैस प्लीज़ कमेंट में कैसे इम्प्रूव करूँ गैस आपको आपके लिए गैस ओ गैस तो गैस आज की क्लास को हमें रखते हैं गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस सी नेक्स्ट वीडियो